Doctor Pedro Mendoza, eh, ¿seguís acompañando a los este, menonitas con el, en este caso? Sí, ¿Cuál es el siguiente paso? Estoy que aquí viene? con los colegas que son acá de Curvato, que van a trabajar conmigo. Son colegas jóvenes. Eh, con, eh, vamos a asumir la, el rol de querellante adhesivo. Aquí está declarando el tío, eh, el señor Walsh. Eh, Abraham Wall, estamos aquí está el, el John, eh, eh, Joan, hermano de Jacob. Eh, estamos eh, primero agradecerle a la fiscalía que en época de huelga están trabajando estos jóvenes. Así que les quiero también agradecer por ese, ese espíritu que están demostrando los asistentes para descubrir la verdad. Ahora vamos a solicitar de, del portal de Curuguate, voy a pedir yo por escrito, pueda remitir todos los videos y audios que tiene en su poder como medio de información a los efectos de llamarle al administrador de, de esa comunidad que le individualice el nombre y apellido de todos los jóvenes. Si notamos que el administrador viene a mentir, si viene a obstruir la búsqueda de la verdad, lo vamos a denunciar. Pero creemos que él va a cumplir con su deber de ciudadano que vive y está radicado en la República del Paraguay. Así que nosotros vamos primero a pedir la ayuda del portal de Curubate para que de manera inmediata, hoy estaríamos presentando o mañana a la mañana, acá la doctora va a presentar mañana y vamos a solicitar que el portal de Curubate remita la brevedad y lo más urgente le pedimos por favor todos los videos que hayan llegado a poder de ustedes y que se hayan publicado. E inmediatamente vamos a pedir, ¿cómo es que se llama el administrador? El, Isaac. Isaac Val. Val. A que el señor Isaac Val venga a dar los nombres y apellidos de todos esos jóvenes que omitieron ayudarle a la víctima. Así que en esa situación vamos a eh, aportar y coadyuvar con la investigación fiscal. Y esperemos que la fiscalía, y estoy seguro que la fiscalía va a imputar. Va a imputar, ahí hay aproximadamente 15 jóvenes que tienen que estar procesados. Y más que nada, eh, esto no lo hacemos por un ánimo de venganza. Esto lo hacemos porque es una comunidad que en base a la denuncia hecha por el señor Abraham, están viviendo en un estado por encima de otro estado con sus propias leyes y son renuentes a cumplir con la ley del Paraguay donde ellos quieren arreglar entre todos ellos. Quiero, señor Abraham, que usted me cuente, en estos días se fue el administrador a querer arreglar el hecho, a pagar la operación. ¿Cómo fue eso, por favor? ¿Puedes ¿Puedes contar, no? la, la... Bueno, según que me contaron, me llamaron, me dijeron... ¿Quién le llamó? ¿A mí? Sí. Bueno, el, el muchacho que fue víctima. Ah, sí. Él me llamó, me contó que él, vinieron la gente, están viniendo y querían pagar el, la, el, la operación. Pero en contra, si ellos van a firmar en la escribanía un documento que ya está todo arreglado. Uh -huh. Y eso no se podían, porque viste ya la justicia, ya está, ya y estamos en eso para mejorar la situación. Bueno, eh, vos fuiste uno de los que fueron expulsados de la comunidad, ¿es así? Sí, yo también fui expulsado de la, de la religión, de la, de la colonia. ¿Hace cuántos años eso? Bueno, yo fui hace seis años, justo cuando hice la otra denuncia, antes cuando hicimos con el otro caso, y ahí me expulsaron, volví otra vez adentro, como mi mamá estaba muy grave. Entonces vino, pedí ayuda, para, entonces entré otra vez en la colonia. No te dejaron entrar, ¿verdad? Ahí dejaron, ah. me aceptaron. Luego me fui a hacer un poco compra en el almacén de ellos con mis personales. Por entrar con la camioneta, me pulsaron de nuevo. Por el motivo nomás de entrar con una camioneta. Entonces, ya no sé más qué hacer con eso. Porque es, no, es la ley. La ley de Paraguay dice que tenemos democracia. Ah, sí. y, y siento muy bien, agradezco a cada uno también que ayudan eso, no son todos los menonitas que son malos, son muy buen corazón también, pero siempre hay alguien que maneja todo eso. Para que la gente entienda, vos sos el tío, ¿verdad?, del muchacho que fue agredido. Sí, soy el tío, soy el tío, soy el hermano de la mamá de la víctima. ¿Tu, tu nombre completo puedes decir? Abraham Val Val. 
Muy bien. Doctor, por otra parte, también se va a presentar la querella, que lo he entendido. Sí, hoy estaríamos asumiendo el rol de querellante adhesivo. Eh, diferimos en una situación con la Fiscalía, respetamos su posición, pero nosotros creemos que por encima de la lesión grave hay un homicidio en grado de tentativa. Y vamos a sostener esa, esa acusación en caso de llegarse a juicio oral y vamos a pedir la mayor condena, porque no solamente hubo una lesión grave, sino se trató de intentar acabar con la vida de este joven. Y voy a explicar cortito y por qué. Hay una palabra en derecho que se llama dolo eventual, es decir, Vos sabés que algo puede ocurrir, seguís haciendo, pero decís no va a ocurrir. Es decir, vos estás en tu camioneta hablando por teléfono, vas a pasar una esquina y decís, vos sabés que no puedo hablar por teléfono. Y decís, bueno, voy a pasar la esquina. Pasás la esquina y ocurre ese accidente y muere alguien. Es decir, vos sabés que podía darse ese resultado, decís, pero no, no va a pasar. Pero pasó. Entonces, este señor sabía que con tantos golpes brutales en el rostro le podría haber causado, causado la muerte. Sin embargo, insistió, insistió, no tuvo piedad, hubo reclamo de piedad en su idioma, por favor, para, no me sigas golpeando, eso no importó. Si no fuese por la ayuda de algunos que estaban presentes, esto hubiese, hoy estado, estaríamos en un cementerio probablemente, con una querella asumiendo el nombre de los padres. Pero hoy vamos a asumir la querella en nombre de la víctima, porque aquí hubo un homicidio en grado de tentativa y sobre eso nosotros vamos a insistir. Muy bien. Para la cirugía está programada mañana, ¿verdad? Mañana no va a ser la cirugía, pero ellos van a estar en el hospital del trauma. Le agradecemos al, al, al Ministerio de Salud, al director del trauma y a toda la gente que eh, a, se ha solidarizado eh, vamos a pedir aprovechar que por favor ya no depositen más. ¿Cuánto, sí. crees, ¿cuánto se depositó en tu cuenta desde ayer? ¿Cuánto más o menos? 400 mil. 400 mil, bueno, y queremos sí. pedirle a la gente que no deposite. Bueno, la gente, ellos no dieron un teléfono para giro, eso para, es más fácil. A mucha gente le cuesta ir hasta, sí. los, hasta los bancos. Entonces queremos pedir por este medio que ya no se deposite más, por favor, porque los gastos de 700, 900 dólares que va a salir en cuanto a los estudios lo va a abonar acá el tío. ¿Verdad? Y en colaboración de algunos amigos, ellos están recibiendo muchas llamadas de muchos menonitas que están dispuestos a ayudar, pero le pedimos a la ciudadanía que ya por favor no deposite porque sería deshonesto recibir más dinero y creo que vamos a devolver esos 400 al depositante, ¿verdad? Sí. Tenemos que devolver ese 400 mil vanillas que depositó porque en este momento ya no tiene sentido pedir la ayuda de la ciudadanía. Muy bien, excelente, gracias doctor. A usted.